வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு வேண்டாரேஸ் ஸோ நம்மளுடைய சவன் இன் செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுப்பா ஓகேவா எஸ் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வந்து கலந்துட்டோம் சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து ஐம்பத்தி ஓராவது நாள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்டர் அரவுண்டர்ஸுங்கிற அந்த டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வேண்டாரேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் லெவலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் அதாவது பேசிக் கிளாஸஸ் பேசிக் சர்க்கிள் எக்ஸிம் சர்க்கிள் சூப்பர் பேட்ச் ரிப் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்டர்வியூக்கான ஸ்பெஷல் கோச்சிங் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் லெவலில் ப்ராக்டிஸ் ப்ரோக்ராமை பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட போன வருஷம் மட்டுமே ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய வந்து ரேஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்படி ஜாயின் பண்ணுன்னு சொல்லி தெரியல அப்படின்னா நம்மளுடைய வீடியோ கீழே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் இருக்கும் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சப்போர்ட் டீம் வந்து உங்களை வந்து கைட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா எஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரக்கூடிய இருபத்தி நான்காம் தேதி நம்மளுடைய வேணாயசில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரான்ச்சஸ்லேயும் ஃப்ரீ ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமுங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய ஆஸ்பெண்ட்ஸ் வந்து இருப்பீங்க எப்படி வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் தெரியாமல் ஸோ அதுக்காகவே பிரத்யேகமாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி தான் வந்து இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ அது நீங்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அவனாசிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த வயசு வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுதலாம் எந்தெந்த டிகிரி படிச்சுருந்த எந்தெந்த எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம் எந்தெந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரியான எல்லா டவுட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளாரிஃபை பண்ணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ மெட்டீரியல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் போய் அட்டன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா எஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோ கீழே அதுக்கும் தனியாக ஒரு லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அந்த லிங்க்கை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுடைய பிளேஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம பிரான்ச்சை போய் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கலந்துக்கலாம் சரிங்களா எஸ் ஓகேப்பா ஸோ நம்மளுடைய செஷனுக்குள்ளே வந்து போயிடலாம் ஸோ நம்ம செஷனுக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் டேஷ் இஸ் எ பியோர் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் கெனாட் பி ப்ரோக்கன் டவுன் பை கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் இன் டூ சிம்பிள் காம்போனன்ட்ஸ் டேஷ் என்பது வேதியல் முறைகளால் எளிமையான கூறுகளாக உடைக்க முடியாத ஒரு தூய பொருள் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது சேர்மங்கள் எலமெண்ட்ஸ் தனிமங்கள் அயான்ஸ் அயனிகள் அப்புறம் ஆட்டம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்லேயே எலமெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ எலமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபர்தராக உங்களோட சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்ற முடியாது எலமெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஏ எலமெண்ட் ஓகேவா எஸ் ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து இங்கே டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது ஆப்ஷன் பி சரிங்களா ஆப்ஷன் பி தனிமங்கள் என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் கிரீக் சிம்பிள்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் த விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட் கிரேக்க சின்னங்களின் தலைகில் முக்கோணம் பின்வரும் எந்த தனிமத்தை குறிக்கிறது ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஏர் வாட்டர் ஃபயர் எர்த் காற்று தண்ணீர் நீர் பூமின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ கிரீக்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தனிமங்களை சிம்பிள்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த சிம்பிள்ஸில் இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் சரியா ஸோ இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் இந்த சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை குடிக்கிதுன்னு சொல்லி கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்வெர்ட் ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது எதை குடிக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் வாட்டர் சரிங்களா எஸ் இதே நார்மல் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபயர் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள்லேயே அப்பர் ட்ரையாங்கிளில் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கோடு கொடுத்தாங்கன்னா தட் இஸ் ஏர் ஸோ இன்வெர்ட் ட்ரையாங்கிளில் ஒரு கோடு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு எர்த் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி கிரீக் என்ன பண்ணாங்க தனக்கு தெரிஞ்ச எலமெண்ட்ஸை இந்த மாதிரி குறியீடுகளாக வந்து நோட் பண்ணாங்க சரியா எஸ் இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இன்வெர்டர் ட்ரையாங்கிள் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்வெர்ட் ட்ரையாங்கிள் இட்ஸ் வாட்டர் ஆப்ஷன் பி ஓகேவா எஸ் அப்போ டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டோட்டலி ஹோ மெனி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் மொத்தத்தில் எத்தனை தனிமங
லோ வேல்யூ இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கோல்டாக வந்து மாற்றலாம் அதுக்கு நிறைய செயல்முறைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்பினாங்க ஸோ அந்த நம்மளுக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா அல்கெமிஸ்ட்னு பேர் அந்த செயல்முறைக்கு வந்து என்ன பேர் அப்படின்னா அல்கெமின் பேர் ஓகேவா எஸ் ரசவாதம் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அல்கமி ரசவாதம் என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் இதெல்லாம் பாசிபிளாக அப்படின்னா இப்போ இந்த வேர்ல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசி பாசிபிளே கிடையாது பட் நம்பியிருக்க மக்கள் வந்து நம்பியிருக்காங்க ஓகேவா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் A dot inside a circle represents which elements according to Dalton symbol? Dalton சின்னத்தின் படி ஒரு வட்டத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி இருந்தால் அது எந்த தனிமத்தை குடிக்கிறது ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் அப்புறம் ஹீலியம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ டால்டன் சிம்பிள்ஸுங்கிறது இருக்குப்பா ஓகேவா டால்டன் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா தனக்கு தெரிஞ்ச தனிமங்களை இந்த குறியீடுகளை வச்சு என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வகைப்படுத்தினார் ஸோ அந்த குறியீட்டில் ஒரு டாட் இருக்கு அது சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டம் இருக்கு சரியா ஸோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது எந்த தனிமத்தை வந்து குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க எந்த தனிமம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் சரியா எஸ் ஸோ வெறுமனே வெறுமனே ரவுண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஆக்சிஜன் ஸோ ஒரு கோடு போட்டு ஒரு அது சுற்றி ரவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நைட்ரஜன் ஹீலியமுக்கு என்ன பண்ணல அவர் வந்து பேர்லாம் வைக்கல ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ போட்டு நல்ல வந்து அது ஒரு புள்ளி வச்சிருக்காங்க தட் இஸ் கால்ட் ஹைட்ரஜன் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் பி என்பது தான் சரியான விடை ஓகேவா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஹூ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் ஹூ யூஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் ஃபார் த ரெப்ரஸன்டிங் எலமெண்ட்ஸ் தனிமங்களை குறிக்க ஆங்கில எழுத்துக்களை பயன்படுத்திய முதல் விஞ்ஞானி யார் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டால்டன் ரூத்தர் ஃபோர்ட் பெர்சீலியஸ் நன் ஆஃப் தி எபோ ஓகேவா எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கிலீஷ் சிம்பிள்ஸை வந்து இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸை வந்து சிம்பிள்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து முன்னெடுக்கிறாரு அந்த சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பெர்சீலியஸ் சரிங்களா பெர்சீலியஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதிமூணாம் ஆண்டு தான் நம்ம பண்ணிப்பார்னா இந்த முயற்சியை வந்து மேற்கொண்டிருப்பார் ஓகேவா எஸ் அப்போது சிக்ஸ்த்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி பெர் பெர்சீலியஸ் என்பது தான் சரியான விடை ஓகேவா ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் வாட் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டன் வேதியல் குறியீடு வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் டிஎன்ஆர் டியூஆர் டிஜிஆர் இல்லை நன் ஆஃப் தி அபோவான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ டங்ஸ்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பல்பில் வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் முன்னாடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்இடி லைட்ஸ் வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு சரிங்களா பட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குண்டு பல்பில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இலை இருக்கும் ஆக்சுவலாக சரியா ஸோ அந்த டங்ஸ்டனுங்கிற அந்த எலமெண்ட்டுடைய சிம்பிள் வந்து என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் டபுள்யூ தட் இஸ் டபுள்யூ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கொடுக்கப்பட்ட மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான சிம்பிள் வந்து கிடையாது த சிம்பிள் இஸ் கால்ட் டபுள்யூ ஓகேவா எஸ் அப்போ செவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன் ஆஃப் தி எபோ ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி எம்போ என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மெர்குரி இஸ் யூஸ் இன் தெர்மாமீட்டர் பிகாஸ் தெர்மா தெர்மாமீட்டர்களில் பாதரசம் பயன்படு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏனெனில் ஹை டென்சிட்டி அதிக அடர்த்தி யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்பேன்ஷன் சீரான விரிவாக்கம் போத் ஏஎன்பி அப்புறம் நன்னாவது எம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ மெர்க்கரி வந்து எங்கே பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா தெர்மாமீடர்ஸை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய வெப்பநிலையை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு அளவிடுறதுக்கு இந்த மெர்க்கரி தெர்மாமீடர்ஸ்ங்கிறது பயன்படுது ஓகேவா எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன் வேறு லிக்விட்ஸே இல்லையா ஏன் மெர்க்கரி வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் ப்ரொசஸ் ஹை டென்சிட்டி சரிங்களா அதுக்கு அடர்த்தி அதிகம் அப்புறம் அதோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிஃபார்மாக இருக்கும் ஓகேவா எஸ் அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க தெர்மாமீட்டர்ஸில் வந்து மெர்க்குரி வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க சரியா எஸ் அப்போ ஏத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி போத் ஏஎன் பி ஏ மற்றும் பி இரண்டும் என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆல் நான் மெடல்ஸ் ஆர் நான் டக்டைல் எக்ஸப்ட் டேசி தவிர்த்து அனைத்து அளவுகளும் கம்பியாக நீட்டக்கூடியவை ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் கிராஃபைட் டைமண்ட் கார்பன் ஃபைபர் நான் ஆஃப் தி எபோ சரிங்களா கிராஃபைட் வைரம் கார்பன் ஃபைபர் மேலே உள்ள எது மேலே வந்து
கிராஃபைட் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சல்ஃபர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ் கீழே வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன் மெட்டல் சரிங்களா கன் பவுடர் அப்புறம் கன் விஷயத்தில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இளமட்ட இது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் சல்ஃபர் தான் இருக்குது ஓகேவா எஸ் அப்போது ஆப்ஷன் டி டென்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் பின் உணவற்றில் குடைக்கருத்திகளின் உதாரணம் எது சிலிகான் ஜெர்மனியம் ஆர்சனிக் ஆல் ஆஃப் தி அபோ சரியா ஸோ இங்கே கொடுக்கப்பட்ட மூன்று தனிமங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடைக்கருத்திகள் ஓகேவா எஸ் ஸோ ஆப்ஷன் டி என்பது தான் இதுக்கு சரியான விடை ஏன்னா சிலிகானும் செமி கண்டக்டர் தான் ஜெர்மானியமும் செலிமி செமி கண்டக்டர் தான் அப்புறம் ஆர்சனிக்கும் செமி கண்டக்டர் தான் சரியா ஸோ இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்ட செமி கண்டக்டர் இருக்கிற பட்சத்தில் ஆப்ஷன் டி என்பது தான் இதுக்கான சரியான விடையாக வந்து இருக்குது ஓகேவா எஸ் ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசிக் சோடா அப்போ ஜிங்க் கார்மேட் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ அந்த கெமிக்கல் நேமுடைய காமன் நேம் வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அனலாகியை வந்து லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஜிங்க் கார்மேட்டுங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகேவா ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் அயன் பைரைட் காஸ்டிக் பொட்டாஷ் கேலமைன் அப்புறம் நன்னா தியபு ஓகேங்களா எஸ் அப்போ ஜிங்க் கார்மேட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேலமைன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஜிங்க் கார்மேட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேலமைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டுவெல்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கேலமைன் என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் அப்போ இந்த காஸ்டிக் பொட்டாஷியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ஓகேங்களா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் காஸ்டிக் பொட்டாசியம் சொல்லுவோம் ஓகேவா எஸ் ஒரு டுவெல்க்கு ஆப்ஷன் சி கேலமைன் என்பது தான் சரியான விடை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கான்ஸ்டியூட் எலமெண்ட் காலேஜ் கார்பன் ஹைட்ரோ ஹைட்ரஜன் அப்புறம் ஆக்சிஜன் ஆகியவை ஒன்று சேர்ந்து உருவாகும் சேர்மம் எது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் குளுக்கோஸ் வினீகர் அசிட்டிக் ஆசிட் அப்புறம் ஆல் ஆஃப் தி அப்படின் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக குளுக்கோஸ் வினீகர் அசிட்டிக் ஆசிட் இதோடைய ஃபார்மலாக தெரிஞ்சால் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ குளுக்கோஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அசிட்டிக் ஆசிட் வினீகர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் தட் இஸ் சி ஹச் த்ரீ சிஓஓ ஹச் சரியா ஸோ இங்கே மூணுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனுங்கிறது கலந்து இருக்குது ஸோ அப்போ கொடுக்கப்பட்ட மூணுத்துலேயுமே என்ன இருக்குது ஆக் கார்பன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கிறதால ஆப்ஷன் டி என்பது தான் இதில் வந்து சரியான விடையாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா இப்போ தேர்ட்டீனுக்கு ஆப்ஷன் டி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் யூஸ் இன் ஃபைர் எக்ஸ்டிங் யூஷர் பின் உணவற்றில் எது தீயை அணைக்கும் கருவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பை கார்பனேட் சோடியம் கார்பனேட் அதுக்கப்புறம் கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட் அப்புறம் கால்சியம் ஹைட்ரோஆக்சின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா எஸ் ஸோ ஃபைர் எக்ஸ்டிங் யூஸில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது தட் இஸ் கால்ட் சோடியம் பை கார்பனேட் ஓகேங்களா சோடியம் பை கார்பனேட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைர் எக்ஸ்டிங் யூஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா எஸ் அப்போ சோடியம் கார்பனேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் இன் பேக்கிங் பேக்கிங் யூஸ் வந்து பயன்படுத்துவாங்க கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட் வந்து எதில் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ஸ் ப்ளீச்சிங் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் சரிங்களா ப்ளீச் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட் பயன்படுத்துகிறோம் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடில் வந்து எது பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கால்ஸ் ஸ்லேக்ல லைம்னு சொல்லுவாங்கப்பா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிஏஓஹெச் ட்வைஸ் அதாவது ஸ்லேக்ல லைம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்ஸில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா எஸ் அப்போ ஃபோர்டீனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சோடியம் பை கார்பனேட் என்பது தான் சரியான விடை ஓகேங்களா எஸ் ஓகேப்பா ஸோ இதோட வந்து நம்ம செஷன் வந்து வாய்ந்த பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரியான சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸோட நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டர் தென் பாய் ஃப்ரம் பிரஜித் தேங்க்யூ